wir verreisen wollen. Halb zerstreuten Blick. Und da hat sie mich liebt. Und weiß, sie hat es nicht gestanden. Hat sie dir nicht vor drei Tagen den Brief geschrieben, über den du sie mich liebst? Oh, dreimal sie! Und fremd an mir vorbei. Wie soll ich das begreifen und ertragen? Morgen beim Rapport und bete um Versetzung nach Kalitien. Und wenn mir das nicht hilft und ich auch dort die Arabella nicht vergessen kann, dann gibt's halt einen Ausweg: den Revolver. Mein Gott im Himmel! Denk daran, wie du mir hilfst. Die 
schlaf ich ein Schlaf. Was aber hilft in deiner Brief, wenn ich für sie die zärtlichen, verliebten Wörter schreibe? Ich 
kommt der Dummel in der Fahrrein und hinter dem der Lammerei zu teilen sich. Und ich, ich treibe mit, was hat doch einmal Fasching ist. Nein, heute kommt der Elebe allein, freust du dich? Nein, er kann der Richtige nicht sein. Ich weiß ja nicht. Kann sein, ich muss ihn nehmen. Nein, nein, das darf nicht sein. Heute Abend ist der Fasching aus. Heute Abend muss ich mich entscheiden. Oh Gott, dann bringt sich der Matthäus. Ich knapp an seine Tür. Er gibt nicht Antwort. Lassen habe ich meine Russen, denn heute darf ich sie in meinen Schritten führen und abends dann auf den Fiakerball bin ich ihr Herr. Ich meine, ich ihr erster Knecht, denn sie sind immer da, die Königin. Ihr habt mich gelost, ihr seid mir schon die Rechte. Ja, eine von uns dreien muss es sein, denn sie erwählen. So ist beschlossen und beschworen da uns. Oh, eine von euch dreien muss es sein. Und ich, ich bin die Sklaven, über die ihr schon das Los geworfen habt. In welchem Krieg habt ihr mich denn erbeutet? Wenn sie nicht fragen darf. Zum Preis hat sie sich selber eingesetzt. Mit ihren Blicken hat sie uns gefordert, ihr zu stehen. Ein Mädchenblick ist stark und gibt und nimmt. Thank <laughs> you. 
Sonst ein Brief. Du hast gespielt, du hast verloren, Theodor. Du hast an deine Regimentskameraden geschrieben. Von keinem eine Antwort. Das ist Hort. Da war ein gewisser Mandrika, der war steinreich und ein Fantast dazu. 
Für ein Mädel hat er einmal die Straßen von Verona bestreuen lassen mit 3000 Schäfen Salz, weil sie uns liebten, fahren wollen mitten im August. Ich habe an seine Großmut appelliert und habe von der Bella ein Bild hineingelegt. In dem stahlblauen Ballkleid mit Schwanenbesatz. Ich hab mir gedacht, vielleicht kommt er daher. Ein Narr, wie er ist, und heirat das Mädel. Gott, mein schönes Kind, und noch. Es muss ein solider Bewerber daher und ein End mit der Ewigkeit. Hofmacherei, die zu nichts führt. Ich weiß sonst keinen Ausweg. Warten uns und Tante, ihr Träger. Sie nimmt uns auf auf ihre Schlösser. Du wirst verwalten, ich für der Tante das Haus. Und die Mädel? Stinker, die Gruppe ist gezeiten. Wir sind nicht in der Lage, zwei dazu erhalten. Und Arabella hier ist prophezeit. Sie macht den Krieg durch eine große Heirat. Inzwischen ist der letzte Fünfziger dahin. Sei ruhig, Theodor, wir sind im Traum, drei Nummern erschienen. Und viel war herrlich in Zahlen. Ah, Geschwitz! Versetz die Smaragdbrosch und gib mir das Geld. Was? Du hast sie nicht mehr. Versetz, verpfändet. Schon vorige Woche. Sie war das Letzte. Oh, dieses Bild. Heute die Glühe. Heute hab ich's oft getroffen. Ich spür's in jedem Finger Und glückselige Person Ich hab nicht einen Kulten mehr im Sack Hat's denn vielleicht im allerhöchsten Irrtums Auch keine in der Lage, länger zu warten, müsste die Gerichte in Anspruch nehmen. Arme Frau, arme Mädchen. Cognac! Auf Nummer 8 darf ich nichts mehr servieren. Außer Wünschen sofort zu bezahlen. Verschwinden Sie! Ich brauche nichts! Jetzt setzen Sie sich hin und fangen wieder an zu spielen. Und alles andere ist verlorene Zeit. Ein Herr! Sie sagen, ich bin ausgegangen, das Zeug dorthin. Das ist ja keine Rechnung. Melden sich die Lieferanten jetzt schon mit Visitenkarten an. Mandrika! Der reiche Kerl, ein bester Freund im Regiment. Der Herr fragt dringend an. Ich lasse bitte. Ciao, Kamerad. Hab ich die Ehre mit dem Rittmeister Graf Altner. Weil er so heiß ich. 
Rittmeister nicht mehr. Sind Sie, Herr Graf, der Schreiber dieses Briefes, er ist ein bisschen blutig worden und nicht mehr leserlich. Ich bin den Tag, wo er mir zugekommen, auf eine alte Bärin gegangen. Sie hat mich angenommen und ein bisschen gekratzt. Dabei ist das passiert. Geschrieben habe ich allerdings an einen Herrn ihres Namens. Er war mein Freund und Regimentskamerad. Das war mein Onkel. Er ist tot. Ich bin der einzige Mann. Somit verzeihen Sie, dass ich den Brief zu öffnen mir gestattete. Jetzt, jetzt kommt es auf eines an. Velko, das Bild! Es ist in Ordnung, Gospodar, das schöne Fräulein mit dem Gesicht wohnt hier. <lacht> Den Brief der Kameradschaftlich an meinen Onkel gerichtet war. Sie haben dieses Damenbild nicht beigelegt. Ah ja, die Fotografie meiner Tochter Arabella. Die gnädige Tochter ist Unvermeld, noch unvermeld und derzeit nicht verlobt. Derzeit noch nicht. Dann bitte ich um ein Gespräch von fünf Minuten. Darf ich so unbescheiden sein? Eine Frage stellen. Du bist der Neffe und Erbe meines teuren Kameraden. Verfüge über mich. Ich danke sehr. Als in dem Brief an meinen seligen Onkel das reizende Porträt des Fräulein Tochter hineingeschlossen wurde. Darf ich annehmen, dass da eine Absicht im Spiel war? Ich bitte um Vergebung, mein Gott. Ich hab mir all gedacht, ich mach da mit dem Alten einen Spaß. Dem Onkel einen Spaß!
Situation befunden. Der Onkel ist dahin. Heut bin ich der Mandrika, niemand sonst. Kein Todesurteil. Nein, ich darf es sehen. Bedenken, dieser Brief kommt an und in der gleichen Stunde nimmt mich die alte Bärin in die Arme und drückt mir vier von meinen Rippen ein. Zwölf Wochen bin ich so im Bett gelegen, vor meinen Augen dieses Bild und Gedanken. Stärker, bis er die Seele mir herausgezogen hat. Kommen meine Verwalter, was ist mit unserem Herrn? Kommen die von den Meierhöfen, was ist mit unserem Herrn? Kommen die von den Bodenhöfen, freut unseren Herrn kein Pferd mehr. Kommen meine Förster, freut unseren Herrn kein Jagen. Ich gebe Ihnen keine Antwort. Welcher Ruf ich wohl mir den Juden? Na, wie heißt der Jud in Sisek, der meinen Wald will kaufen? Und den Eukreis stellt er mit ihm und er soll Geld mitbringen. Denn morgen fahre ich in den Kreis aus seiner Hauptstadt. Da kostet Geld ein jeder Atemzug. Und Hinderlisse darf ich geben auf der Brücke. Meiler haben viele drin gelaucht. Hat sich alles in die Pörsetzen Papier verbrengt. Aber ein Wald, ein Gewerbedrehen und Zigeuner haben ein Problem. Und all die Hirschen in der Hölle, ein solches Verfeier, verzweifelt ich hab seit vielen Jahren so ein solches Verfeier. Ungeheuer interessant. Darf ich vielleicht? Brauchst du vielleicht? So für den Augenblick, du tust mir eine Gnade. Teschek, bedien dich. Mein Bankier ist nur verreist. Ich gebe es dir heute Abend spätestens zurück. Nicht mehr. Ich bitte vielmals. Aber doch, Töschek, bedien dich. Und dann wird's dir genehm sein, mich deiner Gräfin vorzustellen. Und 
Tag der gnädigen Tochter. Sie sind gleich da im Nebenzimmer. Willst du sie sehen? Ich ruf, ich stell die vor. Jetzt, so, ich bitte nein, auf keinen Fall. So schüchtern war der Onkel nicht. Seiner Gräfin, wann ich mich präsentieren darf. Am Nachmittag oder Abend oder wann es wird belieben. Geträumt. Ah, hier ist er gesessen, da ah, hier der Neffe von Andrika. So was passiert einem doch nicht, hab ich geträumt. Nein, ich hab nicht geträumt. Tessek, bedien dich. Ist hier berufen, habe mich befohlen. Teschek, bedien dich. Befehlen, diesen Tausender zu wechseln. Später vielleicht, jetzt nicht. Teschek, bedien dich. Teschek, bedien dich. Teschek, bedien dich. Teschek. Teschek, bedien dich! Mit wem sprichst du? Teschek! Papa! Teschek! Etwas geschehen! Teschek, bedien dich! Etwas geschehen! Gar nicht! Ich gehe jetzt aus! Ich werde erwartet! Ich werde mir wechseln lassen. Adieu. Papa, er ist schon fort. So habe ich ihn noch nie gesehen. Das hat ihn nur gesehen und den Verstand gebracht. Wir müssen fort aus dieser Stadt. Ich hab mich rückwärts in die Tür gedrückt. Psst, Sister, sie ruft mich. Kann ich sie nicht sehen? Jetzt nicht, ich bitte dich, jetzt nicht. Hast du den Brief? Den Brief, ja. Nein, sie will jetzt nicht. Sie sagt, sie will ihn dir. Heute Abend, komm auf den Fianca bei. Und vorher, sein zu Haus hier im Hotel. Vielleicht bring ich ihn dir. Du lass mich nicht im Stich, ich hab dein Wort. Bist du nicht fertig? Ja, was hast du denn gemacht die ganze Zeit? So zieh dich endlich an. Terrapen, das sind schon voller Ungeduld. Terrapen und dein Elemeer.
halbe Stunde zu spät. Oh, Alter, Wenn du meine Hand so druckst, werde ich drei Tage lang keine Karte halten können. Jetzt komm, ich stell dich vor. Was gehst du denn zurück? Dort steht er, findest du? Ich zu viel gesagt, Mama. Das ist jetzt wirklich die Entscheidung. Du bist sehr blass, bist dir nicht wohl, mein Kind. Willst du dich setzen? Willst du fort? Mama, nur einen Augenblick, lass mich allein. Was ist denn? Lass mir einen Augenblick. So was denn? Eine plötzliche Beklommenheit. Du kennst die Natur. Jetzt ist die Zeit für solche Faxen. Hier stell ich dir vor, Herr von Mandrika. Mama, da bin ich. Meine Tochter Arabella. Nach Wien. Ja, auf diesen Wunsch. Sie fragen mich, was mich hier führt. Gräfin Arabella. Darf ich vielleicht um meinen Walzer bitten? Später, jetzt spreche ich hier mit diesem Herrn. So hat ihr Vater. Gesagt. Was hätte er mir sagen sollen? Darf ich vielleicht um diesen Walzer bitten? Schwede, bleib ich hier. Was hätte mir mein Vater sagen sollen?
ein halber Bauer. Bei mir geht alles langsam, aber stark. Drunten in Slavonien zu einem Bild von mir. Wie man zu einem Bild, das ist ja gleich so schön sind sie. Eine Gewalt ist in ihren Zügen, sich einzudrücken in die Seele, wie frei. Und er wird wie ein Träumer, wie ein Besessener, und er fasst in Entschluss mit der Seele, einen ganzen Entschluss, und er wird entschlossen ist, so muss er handeln. Vergessen, wie anders wo die Welt ist. Hier sind nicht meine Wälder und Felder. Sie müssen verzeihen meine unschicklichen Reden, womit ich sie hindere am Tanzen. Darf ich jetzt stören und um einen Walzer bitten? Später Lachrein. Ich möchte mit dem Herrn da noch ein bisschen reden, wenn er vielleicht sich wieder niedersetzen wird. Sie wollen mich heiraten, sagte mein Vater. Ja, haben Sie.
vorbei und hat mir dich gebracht, du Allerschönste. Und heute Abend noch zur Schlafenszeit wärst du ein Mädchen aus den Dörfern, eine meinige. Es mir zum Brunnen gehen hinter deines Vaters Haus und klares Wasser schöpfen, einen Becher voll und mir ihn reichen vor der Schwelle. Das ist ein Verlobter bin vor Gott und vor den Menschen meine
Sie. Ich bleibe noch. Ich möchte tanzen noch. Und Abschied nehmen von meiner müden Zeit. Nur eine Stunde lang gewähren Sie mir dies. Wenn Sie bleiben, so ist mein Platz nicht anders so als hier. Sie aber brauchen nicht ein einziges Wort an mich zu richten. Darf ich? Sie dürfen, ja, Sie dürfen alles, was Sie wollen. Der Paul begeht nach seiner Königin. Die Milli ist der Herold der Fiatta. Wir haben unsere Huldigung hier in den Mond gelegt. Alle 
vergessen, wenn ich noch kann. Die Mama, die Mama, das Kein, das mich sieht, wohin gehst du, Matteo? Stehst du vor mir, Möbel meines alten Mandrika? Na, Teschek, umarm ich schon. Hier einen Tisch, wir werden zu pielen. Bisschen Champagner befehlen Sie selbst. Ich stehe sofort zur Verfügung. Von dieser Sprich jetzt für den Tisch. Ich bin und nochmal 30 im Gewinn. Und nochmal 30 herum servieren. Welch Kondo und das Eiskübel in jeder Ecke. Bis sie alle im Saal dann nimmer mehr wissen. Oh, sie sind Grafen. Verhext in Fiakakutscher oder Fiakakutscher. Umgekrempelt in Grafen. Sie sollen sich freuen, wenn ich mich freue. Wir fehlen weiter. Aber Herr Blumen. Aufpassen, Jura. Nimmst einen Jörger und noch einen zweiten. Aufsperren lass die Gärtnergeschäfte. Aufwecken die hübschen Verkäuferinnen. Ausräumen soll sie ihren Teller. Füß einen Wagen an mit Rosen. Einen mit Rosen und weißen Kamin. Ich 
Wenn sich verliebt in diesen Fremden, diesen Verlochten oder was er ist. Nicht mehr verderben. Werden Sie meine Frau, wer in der Welt ist, der mich hindern darf? Als sie auf einem Ball. Nimm ihn, nimm ihn nur. Du 
kein Brief, nur ein Schlüssel. Was sind das für Späße? Stinko, ich frage. Das ist Ihr Schlüssel. Ihr Schlüssel? Der Schlüssel zu Arabellas Zimmer. Ich habe mich verhört. Du sollst nach Haus. Sie kommt in einer Viertelstunde. Der Schlüssel sperrt das Zimmer neben ihrem. Ich muss jetzt fort. Mich darf man hier nicht sehen. Geheimnis eines Mädchenherzens, unergründliches. Heißt du irgendeiner? Oder wer du bist? Hey, Kutschura, halte doch den Menschen! Hör mir die Vomi! Den Gott mit dem Schlüssel! Welchen Gospodar? Und was für einen? Diesen. Und wenn wir viele Arabella heißen, meine gottverdammten Jäger wurden fort für meinen dummen Hasen schädeln. Das ist als ein Nörder steht vor einem Fremden, der sie den Schlüssel schicken von dem Zimmer, während sie selber tanzt im Geistel. Noch ist nicht einmal vorbei die Stunde, die ich gerade freigegeben habe. Also bin ich schon ein Kerl und Esel. Alles lassen, weitermachen, dort am Esstisch. Schön ist die Musik und nichts von Schlüssel. Geigen drehen und nichts verdammte Schlüssel. Und in ein paar Minuten wird sie da stehen. So von ihren Blumen werde ich hinstreuen. Das statt meiner, sie den Fuß hier küssen. Weil die Tanz es und nimmt den Abschied in dieser Stunde von der Mädchenzeit. O bezaubernde Frau, viel schöner als jemals die Tochter, wie sie die Melancholie mir zu heilen verstünden. Dominik nicht, aber später. Ich werd immer allein sein, ohne mein Kind. Warum kommen viele und ich sie darunter? Warum scheppen Gott verdammte Schlüssel dazwischen? Mein Herr, schon weiter muss ich kommen und beten, über sie den Mann, den Königin zurück. Was sagt das Frauenzimmer? Ich soll sie zurück ihr geben. Ich hab sie nicht eingesperrt. Ich hab den Schlüssel nicht. Er ist in den Kuvert. Ich bitte, dass sie mir die Ehre geben. Sie alle, wie sie sind bekannt. Doch für die Arabella wollen wir nicht in dem schönen Augenblick vermissen. Sie werden sicher, sie zu finden wissen. Zu finden wissen. Schlüssel, Juna, Welko. Die gnädige Fräulein suchen in dem Saal. Hat sie gefunden in der großen Wiener Stadt. Wie sie zu finden wissen in der Tanzhütte daher. Und bitte sie hier, wenn sie die Gnade haben will. Ein solcher süßes Name muss auch was Süßes trinken. Da wäre ein Billett für euer Gnaden. Fühl, ob ein Schlüssel drin ist. Wie? Ein Schlüssel? Wer, Herrgott, hat diesem Gesicht so viel Gewalt gegeben? Was ich mich fürchte jetzt. Für heute sage ich Ihnen gute Nacht. Ich fahre nach Hause. Vom Morgen an bin ich die Iri. Vom Morgen an bin ich die Irige. Ein kleines 
A statt einer Unterschrift. Nicht einmal ihren Namen steht auch nicht dafür. Es fehlt eine Gimpel, einen Tafelein der Gangenen. Sie muss der Abschied nehmen von der Mädchenzeit. Dafür braucht sie die ganze Zärtlichkeit. Sie hat jetzt keine Zeit für Zärtlichkeit und Unterschrift. Das sind jetzt die Blumen. Shampoo's there. Servieren links und rechts bis alle liegen unterm Tisch. Die Grafe und Fjaka und Fjaka und Reute und alle mit ein Anner. Heute geht das Ganze, aber schon das Ganze hat meine Rechnung. So liegt das schöne Mili, die Leike jetzt was singet. Ich werde aufgelegt. Santo schreit, weiß nicht warum doch, seht den Weg, wie der sich denkt, die Liebe. Schlüssel hören! Morgen an ist sie die meinige! Mini, gib mir ein Busse! Wie viel kostet der Schlüssel für Kompessenzimmer hier in Wien? Herr von Mandrico, wo ist meine Tochter? Weiß nicht, sie hat die Gnade nicht gehabt. Wir mitzuteilen wünschen noch Moe Chandon. Hier ist Zabine, der Frau Gräfin Mutter. Das trage ich selber, die Frau Gräfin Mutter. Was geht hier vor? Andrika, wie nimmst du dich in Gegenwart von meiner Frau? Genau, wie sich's gehört, ich greif ab den Blumenkerl aus der Provinz und bin wie unter Wienerischen Grafen sich gezieht. Setz dich zu uns, sind Mädelser, ist Samtus da. Tasche, bedient dich. Wo ist meine Tochter? Ich kann dir leider keine Auskunft geben. Komtesse, scheint es, ziehen manchmal sich zurück in einem animierten Augenblick. Wo ist das Mädel? Wissen will ich, wo sie ist. Du weißt es. Was soll das bedeuten? Ein Einfall, eine plötzliche Melancholie, eine Kaprice, du kennst den Akkorden. Du beschwörst sie zu Hause. Es sich um deine und meine Tochter. Sehr gut, wir fahren auch nach Hause. Augenblicklich, du klopfst an ihre Tür und gibst uns Nachricht, ob sie ganz wohl ist, nur damit wir uns beruhigen. Dann spreche ich zwei Worte noch mit dir. 
darum wirst du die Güte haben und zu so begleiten. Es wird mir eine ganz besondere Ehre sein. Wir spielen augenblicklich weiter im Hotel, sobald das kleine Missverständnis da beseitigt ist. Die Herren und Damen sind einstweilen meine Gäste.
Wofür? Die Kunst ist mir zu hoch. Mir graut vor so viel Virtuosität. Was haben Sie? So meisterhaft Komödie spielen, nur um die Komödie willen. Komödie spielen ohne Publikum. Das ist so viel, so kalte Herrschaft über jeden Nerv. Nach solchen Augen blicken. Das erträgt kein Mann. Ich appelliere an den einen Blutstropfen in dir, der unfähig zu beuchen ist. Ich kann nicht beißen, der Grün. Und hier gebe dir den Weg nicht frei. Ohne dich nur Du könntest einen Mann zum Wahnsinn bringen. Du, so wie niemand auf der Welt, bekräftige mit einem einzigen letzten Blick. Was zwischen uns gewesen ist, wurde oben und nicht auf dieser Welt verlang ich mehr von dir. Wir kommen Menschen, lassen Sie mich los. Ich hab's geschworen, dass du frei sein willst von mir, in deine Tränen, in deine flüsternden Küsse hab ich's. Yes, schwur wir waren im dunkel ich habe deine augen nicht gesehen gib einen blick mir jetzt der alles nacht letzten mal besiegelt und du bist frei für immer für sein erregtes Tätatät im Stiegenhaus Du hast dich als ein Licht zurückgezogen. Mein Kind, was soll das heißen? Aber nichts, Mama, gar nichts. Ja, es ist der Verfluchte mit dem Schlüssel. Bitte, Gräfin, um Erlaubnis, mich zurückzuziehen. Elko! Der Großmutter hat ihn erkannt. Du packst! Wir fahren mit dem ersten Zug nach Haus. Hier ist nichts, was sie eingehen. Amerika, ich komm 
nach Haus, begegne diesem Herrn. Das ist ein alter Freund von uns, darüber eines erzähle ich Ihnen später, wenn Sie wollen. Ich bitte wirklich sehr, mich zu entschuldigen. Und die Stadt, der Weg ist raus und der Träger, sie holen sich an. Wo bleibst noch einen Augenblick? Es scheint, dass hier noch Missverständnisse geblieben sind. Ich frage dich, mein Kind, wo kommst du her? Hat der Herr Leutnant dich vom Ball nach Haus begleitet mit deiner Zustimmung? Ins Gesicht kann ein Verrückter einen Nerisch machen. Auf eins, zwei. Du oh, hast mir nichts zu sagen. Aber wirklich nichts, als was du ohnehin schon weißt, Papa. Seit heute Abend. Oder weißt du etwa nichts? Da bin ich sehr erleichtert. Also bitte, es ist nichts vorgefallen, aber gar nichts. Schwamm drüber, über alle Aufregung. Und gute Nacht, ich bitte dort hinein, wir spielen sofort weiter. Ich werde helfen, so viel Geld und guter Wille helfen kann. Vertusche diese hässliche Komödie, da ich die Rolle nicht geeignet bin zu spielen, die Sie mir haben zugedacht, mein Freund. Oh, nein, nein, wie ist das möglich? Jetzt keine Arie, wenn ich bitten darf. Wie kann das möglich sein? So far in God in heaven is, so have it ever Was hier für ein Spiel gespielt wird bei der Nacht, mein Herr. Wenn Sie hier irgendwelche Rechte besitzen, wenn auch erst seit kurzer Zeit ich stehe zur Verfügung. Ja, alle Rechte besitzt dieser Herr, denn er ist mein Verlust. Nein, keines. Sie hören. Hätten Sie den Herrn ausreden lassen? Ein kleines Wort war Ihnen noch auf der Zunge. Nein, keines, außer, außer den Rechten hat es sagen wollen, die diese Nacht verliehen hat. Versuchen Sie, vielleicht zu Ihnen ganz allein wird er ein Wörter drüber sagen. Haben Sie vor diesem Herrn mir noch etwas zu sagen? Nein. Ich gratuliere Ihnen, Herr Leutnant, zu Ihrem Glück bei schönen Frauen. Und ihre Diskretion, die beiden sind gleich groß. Hast du gehört, Papa? Andrika, dafür 
Jag stugen och tog mig i kinen Och sen hade jag pistolen fast förkauft och sakla mig Ich werde mir neue zu verschaffen wissen Und reinwaschen wiederum in einem Atem. Das war zu meiner Zeit, ich brauch bei Offizieren. Der junge Mensch benimmt sich brav wie möglich. Es wäre an der Zeit, dass sie auf ihn ein bisschen Rücksicht nehmen täten. Schönes Kind, gestehen Sie mir die Wahrheit, mir allein. Es ist ihr Liebhaber. Ich werde alles tun. Sie können sich auf mich verlassen, Annabelle. Nein, das ist nicht gut. Am anderen Tag, die Wahrheit ist bei mir. Nicht eine Seele so verschwören, Mädel. Mir tut das Herz so weh um dich. Oh Gott, was tust du mir für eine Schande? Zum letzten Mal Willst du heiraten, dort den Menschen Mit dem du hast das süße Stell dich ein gehabt Nach unserer Verlobung zehn Minuten Ich habe nichts zu antworten, Herr von Mandrika, auf Ihre Fragen Auch gut. Welko, eine Waffenhandlung lass die aufsperren. Soll kosten, was es will. Ich brauche Säbel. Zwei. Und einen Doktor, dass er aufwecken. Zwei. Sonst brauche ich nichts. Wir werden alles ohne Zeugen schon zu Ende bringen. Die Herrschaften vielleicht gestatten uns, Alleine zu bleiben, bis dahin. Papa! Mama! Was soll das heißen? Ich habe doch das Gesicht schon heute wo gesehen. Verzeiht mir alles und lass mich fort. Ich schäme mich so. Ich sterbe vor Scham. So lass mich fort. Vor Sonnenaufgang schon muss ich drin leben. Tief. Ach, der Papa, du bleibst bei mir. 
dich, er hat nichts gewusst. Nur ich allein, schweig, unglückseliges Kind, schweig, bis ans Grab. Schweig du sofort und reden lass das Mädel, da habt ihr euren Lohn für eure Maskeraden. Und er kann nicht es sagen, dir und ihr oh nein, ich bin bei dir, ich lass dich nicht im Stich, ich bin bei dir. Ich hab geglaubt, dass du es bist, ich hab's getan aus Angst um ihn, Bella, verstehst du mich? Er weiß ja jetzt noch nicht. Die Sache geht allein den Vater an.
diesem Herrn, da trete ich vor Ihnen, hochgeborener Herr, verneige mich und bitte für ihn als meinen Freund, dass ich die Hand nicht Ich 
Mädchen hat sie wollen. Vielleicht, wenn sie nur spottet, wenigstens ist doch schon eine Gnade, eine Runde Himmel. Das weiß Gott. Ich mich nicht erfrischen muss. Nee. 